it's just the sake of that particular class or period that you want to remember that teacher after the teacher is gone after the period is over you tend to forget whatever the teacher has to say What's up guys welcome back to the channel so anyone who knows me knows very well that i've always been a great admirer of anecdotal wisdom because anecdotal wisdom is something that you know actually helps me gain and retain knowledge and information in much more efficient manner so whenever i a piece of information is actually encapsulated in a form of story anecdote and instance i tend to grasp it even more quickly and it helps me to retain that particular knowledge for a longer period of time so i think the anecdotal wisdom has many facets into it and when i talk about anecdotal wisdom specifically there is one specific content creator that comes to my mind when i talk about anecdotal wisdom and he is mr varun dogirala so mr varun dogirala has already been on our podcast and if you want to check it out you can actually check it out i'll link down the podcast down there in the description in the earlier half of this here i actually ordered his book everything is out of syllabus so anyone of you who does not knows about this book this is mr varun dogi rala's everything's out of syllabus this book's cover is so much intriguing and so much interesting that i ordered it for the sake of its cover and later on i found it that it has a lot of value to offer as well so specifically i'll be talking about section 3 which is learn i have a particular excerpt that i have underlined and i'll be sharing it with you we'll be breaking down that particular excerpt and we'll find out that what is the piece of or the nugget of wisdom that this particular section has to offer basic approach that we'll be following throughout this video will be first of all we will be underlining the favorite excerpt then we'll be understanding the favorite excerpt and then slowly and gradually we'll move on to the conclusion part because conclusion is something that needs to be very gripping so that it can leave a dent on your mind and so that you can remember it for a longer period of time so exactly on page number 60 mr varun dogi rala is sharing one particular instance from his life which is somewhat like in the road towards lifelong learning we often spend too much time dumping information into our minds and little time reflecting on it we don't put in enough effort to truly soak in the insights and nuances and find newer angles to what we consume in the sea of abundant knowledge wisdom sometimes has no space to swim and i have to be honest for the longest time i would consume as much content and information as i could just so i could talk about it with someone else or bring it up in a brainstorming session or use it in a social media post in my endless search for things to feed the flow i didn't take enough time to truly learn from the information i was spouting and there is an innate danger to going that path as it leads to arrogance and insecurity wow these few specific lines can actually force you to think on a new territory altogether what is knowledge knowledge is knowing that tomato is not a vegetable instead it's a fruit and what is wisdom wisdom is knowing that let tomato be a fruit but you are not going to use it in a fruit salad that is what wisdom can be considered as so these particular lines are somewhat portraying that in this world we are only emphasizing over dumping the knowledge into our mind and we are not focusing on categorizing or compartmentalizing the particular knowledge that we are dumping into our mind so what happens is that at the important situation at the higher stakes our brain usually tends to get nervous and it malfunctions in so many ways that we are never aware of it so in order to be more specific and more accurate we need to find out different methods and we need to distill the piece of information that we put into our brain think of your brain as a classroom and information wisdom knowledge are like teachers to your brain ek particular class usi teacher ko yaad rakhna chahti hai jis teacher ki teaching methodology unique इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो ठीक है आपका दिमाग उन टीचर्स को कभी याद नहीं रखना चाहेगा जिसकी मेथोडोलॉजी बोरिंग हो जिसके पास नए एग्जाम्पल्स ना हो एप्लीकेशन ओरिएंटेड जिसकी अप्रोच ना हो उसको आप यू डो नॉट वॉन्ट टू रिमेम्बर दैट टीचर फॉर वेरी लॉन्ग इट्स जस्ट द सेक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास और पीरियड दैट यू वॉन्ट टू रिमेम्बर दैट टीचर आफ्टर द टीचर इज गॉन आफ्टर द पीरियड इज ओवर यू टेन टू फॉर्गेट वट एवर द टीचर हैज टू से
so this is the basic thing that we need to keep in mind think of your brain as a classroom and the information wisdom and the knowledge can be considered as the teachers your brain will only remember that particular teacher who has something unique and interesting to offer to you people remember people who make them think if i am making thought provoking content then you then there is a better chance of you going to remember me for very long okay now this is the whole intent and whole purpose of this analogy over here if you are someone who likes dumping every single piece of information into your brain then there is a higher possibility that your brain is going to malfunction at higher states now to prevent it from happening there is this one thing that i actually came up with and it has worked perfectly very well for me now knowledge wisdom and information is something that is scattered all over the place ठीक है ज्ञान तो यहाँ पे बहुत आसानी से और फ्री में मिल सकता है आपको तो ऐसा कौन सा मेथड है और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप उस पर्टिकुलर ज्ञान की कैटेगरी में डिस्टिंक्शन पैदा कर पाओ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वॉट इज दैट मेथड थ्रू विच यू कैन सेगमेंट एंड कंपार्टमेंटलाइज द पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू आर ग्रासपिंग ऑन अ गिवेन डे ऑल आर लाइफ यू आर ओनली बिजी इन सोकिंग इन द इन्फॉर्मेशन एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वाइल वी आर सोकिंग इन द इन्फॉर्मेशन उसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी थी उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो हमने अंदर सोक कर ली हैं। स्टार्ट अर्न लर्निंग सो दैट यू कैन डी क्लटर योर माइंड इन दिस स्पेस इन द स्पेक्ट्रम वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन एंड सो मच ज्ञान स्कैटर्ड ऑल अराउंड द प्लेस कि हमारा ब्रेन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि किस इन्फॉर्मेशन को अंदर रखना है और किस इन्फॉर्मेशन को बाहर रखना है सो so, ऐसे में एक बेसिक अप्रोच जो हम लोग को पता होनी चाहिए इस अनलर्न रैदर देन लर्निंग एवरीथिंग ओके अगर आप हर चीज को याद रखना चाहोगे देन अल्टीमेटली योर ब्रेन हैज सम कैपेसिटी ठीक है उस कैपेसिटी को उस कैपेसिटी के ब्रीच हो जाने के बाद योर ब्रेन इज अल्टीमेटली नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली तो ऐसे में आपको रिफ्लेक्शन के साथ साथ अनलर्न भी करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा लर्न करने की लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट आर दोज मेथड्स दैट कैन हेल्प यू अनलर्न अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद योर लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम अ मच मोर नरिश्ड एंड ग्रूम्ड वर्जन ऑफ योर पर्सनैलिटी सो नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज दैट डू नॉट एवर लेट द इन्फॉर्मेशन गेट स्पैम्ड इन टू योर ब्रेन ठीक है अगर आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को बार बार अपने दिमाग के प्रोग्राम में स्पैम करता रहेगा देन अल्टीमेटली योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्शन इन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली इट विल हैव नथिंग टू डू वेन इट कम्स टू एप्लीकेशन पॉइंट नंबर टू दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज दैट make sure that whatever knowledge or wisdom you are consuming it does not behaves as something that is collateral or something that is very similar in nature theek hai aapko ye yaad rakhna hai ki jo bhi knowledge aap consume kar rahe ho that is not at all overlapping isko acche se samajhne ke liye we can basically understand the concept of motivational videos all the motivational videos have same message to offer to you it's just the distinction of their communication language that produces difference into it okay sare motivational videos ka basic matlab ek hi hota hai and that is to motivate you or to charge you in a better way theek hai ab us cheez mein distinction kab paida hota hai us cheez mein distinction tab paida hota hai when you realize ki sare motivational videos ka ultimately crux to ek hi hai उस चीज को कहने के उस बात को एक्चुअली आप तक डिलीवर करने के मेथड्स और कम्युनिकेशन वे में जब डिस्टिंक्शन पैदा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग न्यू दैट द अदर पर्सन इज ऑफरिंग टू यू ओके एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग किक्स इन ठीक है आपको ये याद रखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो आपने बिल्कुल भी ना सुना हो और ना पढ़ा हो ठीक है मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर कंज्यूमिंग इन टूडेज डे एंड टाइम इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग ठीक है अब आपको ये मेक श्योर sure करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ओवरलैपिंग है और किसमें आपको डिस्टिंक्शन पैदा करने में दिक्कत हो रही है तो इस अप्रोच से क्या होगा कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे तो उसमें कैटेगरी बनाते हुए चलोगे और वो कैटेगरी आपको ये याद दिलाएगी कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके ये कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन मुझे यूज करनी है सो दैट आई कुड सॉल्व दिस पर्टिकुलर 
problem now the third thing that i would specifically like to talk about is do not forget to reflect a lot of times this happens to us ki hum koi bhi cheez apne dimag mein dump karte jate hain without even revisiting it theek hai reflection is way more necessary than any other form of revision theek hai agar aap apne concept aur ideas pe reflect nahi kar rahe ho aur आप ये नहीं इंश्योर कर रहे हो कि उस चीज की इस डे और एज में कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं देन अल्टीमेटली उस इंफॉर्मेशन को आप कभी यूज ही नहीं करोगे ठीक है इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन अ बेटर वे पॉसिबल एट द एंड इट्स योर यूनिक मेथोडोलॉजी दैट वुड हेल्प यू इंटरनलाइज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ठीक है अब आपके ये पर्टिकुलर खुद के मेथड हो सकते हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है वो मेथोडोलॉजी आपकी खुद की स्पेसिफिक होनी चाहिए वो आपको कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप खुद ही इनोवेट करो एंड दैट कम्स आफ्टर ट्रायल एंड एरर ठीक है जितने ज्यादा आप चांसेस लोगे जितनी ज्यादा आप मिस्टेक्स करोगे और फिर उनको रेक्टिफाई करने का जब इंटेंट दिखाओगे देन अल्टीमेटली यू विल कम अप विद एन आइडिया विद विच यू कैन एक्चुअली इंटरनलाइज और रिमेंबर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर वेरी लॉन्ग ऑल राइट गाइज दिस इज इट फ्रॉम द बुक एवरी थिंग इज आउट ऑफ सिलेबस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस बुक बिकॉज दिस बुक has all the approach that you wish to apply into your life so we are on the third episode of 7 days 7 books so anyone who has stuck by at this point of time can actually like share and subscribe to this particular video and channel specifically i'll see you in the next one